Ragazzi, oggi abbiamo una delle 5 migliori bistecche del mondo, la Rubbia Galliega, selezione fiorentineria. Guardate che spettacolo! Meravigliosa! Allora, mi avete detto che faccio ricette porno? Beh, vi dico una cosa, oggi mi voglio fare sta, perché faremo una ricetta da, da resto, da resto. Quindi vi dico subito gli ingredienti. Pane, di quello buono, poi origano, uova, pomodoro del piendolo, cipollotto fresco, le fragoline, poi abbiamo i finocchi, l'insalatina mista, le rape con le loro foglie, il peperoncino fresco, la sparagina, ragazzi, è arrivato, è arrivato il momento della sparagina. Poi l'olio di quello buono, delicato di Giorgio Franci, senape, chiodi di garofano, un mix di agrumi, zucchero e aceto. E poi, ragazzi, oggi si mangia bene, ragazzi miei. Guardate che ho una bella bisteccola. La apriamo insieme, questa qua è una selezione di fiorentineria, è la rubbia galliega. Ecco qua. Guardate che grassetto, guardate che grassetto, faccio vedere. Questo è un pezzo fantastico, è una delle 10 migliori, se non 5 migliori carni al mondo. Nel 2018 addirittura ha vinto il premio con miglior bistecca del mondo. Yeah. Oh. Questo, non si, non, questo non si colora, questo qua è vero, guardate. C'ha l'odore proprio di che sapete di che? Da vacca. <ride> Perché? Questa qua è una vacca. È una, un bovino che è cresciuto in Galizia, in Spagna, e ha più di 4 anni, 4 anni che il proprietario gli dà da mangiare, quindi quanto è costato? Intanto la metto sul piatto e la faccio riposare, all'ombra però, all'ombra, perché non mi si abbronza tutta. Guardate qua che meraviglia, mamma mia! Ecco, eh, me lavo le mani, così nessuno dice con le mani sporche di carne e ho toccato le altre cose. Ma tanto mangio io, non mica la mangiate voi, no? Siamo in Spagna. Che vi viene in mente a voi? A me viene in mente, sai, vedete che cosa? Una bella sangria, bianca però, frizzantina. E lo sapete quello che la famo? Col vino rosso, quello buono. Ah, qua c'ho di tutto, la posta. Ecco qua, e il non filtrato di Val dell'Ovo. Perché? Una cosa che trovo proprio sbagliata è quello di utilizzare, quando si fanno i cocktail, quando si fanno queste bevande, dei vini poco uh, buoni. Invece dobbiamo usare tutta roba buona. Partiamo subito dagli agrumi. Devono essere buoni. Questi me l'ha spediti Serena dell'azienda Filomena, giù a Catania. Quindi raccolti dal labbro, messi dentro la cassetta e spediti qua a Roma. Poi abbiamo i limoni, che fai il limone non ce lo metti perché dobbiamo fare una cosa, un mix di profumi, no? E le bucce, prima di spremere il, il succo, di ricavare il succo, le bucce non dovete per niente buttarle perché queste qua sono piene di odi essenziali. Quindi abbiamo anche il mandarino. Se li trovate bene, se no fate soltanto arance e limoni. Guardate qua. Yeah. Guarda qua, questo è il succo vero ragazzi. Poi, mandarini, ma il profumo lo dovete sentire, qua, cioè, con i semi, sì, non cominciano a dire noi, ma mi piacciono senza semi, e magnate, buona, roba buona, sta roba tutta quanta modificata, ci sono sempre stati i semi dentro gli agrumi, non ci stanno più. Comincia a spremere. Finalmente mi, <ride> mi sono fatto lo spremi agrumi nuovo, eh. <ride> Perché mi avete tanto criticato, ma che c'è un quello spremi agrumi brutto? Questo, vabbè, questo è un po' più fighetto, eh. Voi direte, ma tutti quei noccioli come fate? Come faccio dalla figata? A sciccheria. Tiè, vado con questo così, zac, spingo. Ecco qua. Un po' di zucchero, un cucchiaio proprio. Così, un goccetto di vodka, non ce lo metti? Eccolo qua. Proprio appena appena. Una cosetta, l'inezia. Eh, vai. Do una bella mescolata, così, che faccio sciogliere un po' lo zucchero. Se avete una bella caraffa, fatelo con una caraffa, una bella boule di vetro. Mi piacciono molto i chiodi di garofano dentro la sangria. Per farli profumare di più, tostate le spezie quando sono sane. Quindi intanto le tostiamo. Poi la base, che deve essere buona, come ho detto. E qui c'ho il non filtrato, uno dei miei preferiti, di Val dell'Ovo. Vado, eh. Ah, yeah. Io metto, eh, non mi fermo, eh. Ah. Io farei così a garganella. Damo una bella mescolata, così. Si unisce tutto, si unisce. È arrivato il momento, e eh, fragole, voi dovete cominciare a comprarle. Eccole qua, ho le favette, quelle di terracino, le adesso belle, piccole, 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 piccole. E le metto così, a pezzettoni, tiè. Guardate che colori, guardate che colori ragazzi. La nostra meravigliosa Italia, guardate qua i prodotti. Tutto il mondo ci invidia ragazzi, tutto il mondo. Ah, sono pronte, eh? Ecco qua. Non potete capire adesso il profumo che danno. Metto qui, qua dentro, e poi adesso ci mettiamo un bel pezzo di ghiaccio. Vi faccio vedere che ho. 
faccio il ghiaccio e mi ha portato Sandro quando abbiamo fatto i cocktail. Una stallattite proprio. Perché? Meno si scioglie, così grosso, si scioglie lentamente, e raffredda e non annacqua la bevanda, no? Tante volte si sottovaluta il ghiaccio, il ghiaccio è straimportante, deve essere bello, guardate, non dentro opaco, ma eh, trasparente, quindi la qualità dell'acqua è buonissima, e poi deve essere un bel cubotto. Voi fate a casa, non vi preoccupate, prendete uno stampino e voi fate a casa. Intanto questa la metto a riposare. Io quasi quasi se faccio così. Tanto ci sto io. E camera uomo a casa, dopo solo bene, ragazzi un po' di crema buona. Ecco qua, la copro, così infamo danni, come al solito mio. E poi la mettiamo a riposare in frigo. Ecco qua, così. Io me la berrò fra 20 minuti e mezz'oretta, voi se lo fate il giorno prima diventa ancora più buona. Eh, le rape quelle che non guardate mai, che non vedete niente mai da uno sguardo, quelle rosse che voi vi comprate, già lo so, quelle sottopotate, già cotte, furbi, eh? Comprate queste, guardate che spettacolo, guarda, da, da Sandrino, guarda. Allora, le pulisco tutte quante col pelle a patate e non tolgo le foglie assolutamente, che noi se mangiamo tutto qui, che sono talmente belle, piccole, delicatine, che ci mangeremo tutto. Poi, qua questo pezzetto qui, lo togliamo, no? come si dice a Roma, lo scarcagniamo, capito? E una scarcagnata, così, così, la terra, lo, insomma è un po' dei residui. E questa è la nostra rapetta, tolgo questo pezzetto, ok? E questa è pronta, che posso fare? Per farla cuocere più rapidamente, faccio così, col coltello con la giusto, gli do un'intaccata così, tagliata, e faccio una crocetta. Ecco qua, vedete? Così si cuoce prima. Questo è il primo aglio fresco, guardate qui, questa robetta così, non la trovate sui mercati, sui mercati trovate quella roba bella pulita, come dicevo delle rape, no? Quindi ragazzi, se volete spendere di meno, perché giustamente tante volte mi dite, vabbè ma tu sei uno che compra roba, che c'ha roba troppo costosa, non è vero. Io il risparmio lo faccio quando vado al mercato, perché quando pago un chilo di rape, un euro e cinquanta, e io ho fatto il risparmio e c'è la roba più buona e fresca perché voi queste foglie non le vedete sulle rape che comprate sotto vuoto precotte e qui vi fa capire la freschezza del prodotto quindi andare al mercato è risparmiare e avere un prodotto di qualità adesso l'aglio lo apro così vedete quanto è piccolino bello fresco olio extravergine di franci oggi abbiamo le delicate poi aglio fresco così che lo facciamo bene Sprigiona tutto il profumo. Buono, questo è da mangiare poi così, eh. Quando fa sto rumorino, no? Che sfrigola un pochino e è pronto. Ecco qua. Ogni tanto gli date una bella girata, così, e le fate bene cuocere. Guarda, guardate che spettacolo, che colori. Un po' di sale. Che fai? Un po' di peperoncino non ce lo metti? Così. Vai, belle piccantine. Perché loro sono dolci, no? Quindi con l'aglio e il peperoncino diamo una bella sferzatina. Più gusto, più sapore, un po' più di carattere. E oggi mi sono impazzito. Oggi sembrava da stare il paese dei barocchi a me. Perché stavo al mercato e guardate che ho trovato. Guardate che insalatina. Questa cappuccia rossa romana. Allora, guardate che belle, che spettacolo. Sto signore che è proprio produttore e c'ha pure le, le insalate, guardate. Questi sono bocconcini, questi qua così. Ma quando avete questa insalata così? Che scrocchia, bella, fresca. Poi il radicchietto, guardate il radicchietto che bello. Quindi ci facciamo una bella insalatina mista, fatta da noi. E il primo che becco, dentro al supermercato, che sappia le buste, le giuro, lo abbanno, eh, non vi faccio più vedere il canale. Poi, che fai? Non ce lo metti la sparagina? Useremo le punte, il resto ci fa una frittatina. Eh? Quindi andiamo così, guardate, rompo così, fino a dove si, si spezza. Guardate che bella, l'insalatina con la sparagina cruda cruda soltanto le puntine poi le fragoline che fai non ce le mettiamo all'insalata che fanno bene ecco qua così le tagliamo a metà così si vede il colore dentro bianco e rosso esterno guardate che matura questa è spettacolo che se fanno mancare la cipolletta fresca tagliamo la prima camicetta e la chiamo così il primo involucro eccolo qua poi io comincio a tagliare da qua così bello, il delicatino, questo qua è la parte verde, così, mamma mia, iniziata con la cipolla, ragazzi, mia, la cipolletta fresca, oh, se qualcuno l'ha mai provata, la devi provare, oh. 
altro il girovolta spaziale, fai il giro un po' d'acciaio là. E infine il finocchio, è da proprio un bel croccante. Questa è una femmina e questo è un maschio. A noi normalmente ci fanno sempre la pancia. Eccoci qua. Vedete la femminuccia è tutta bella, snella, figa. Però c'è un problema, cari femminucci. A voi, voi siete più buone cotte. E noi invece solo crudi, siamo fantastici, belli, dolci. Se volete cuoci i finocchi, dovete prendere la femminuccia. Sitca, sottile, bella, tutto quanto. Se volete mangiare eh, crudi, usate i maschi, i maschietti. Taglio sottile, 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 così. È normale che sta ricetta non si fa il lunedì, il martedì o il mercoledì, ma si fa il sabato quando stai tranquillo, sereno, puoi bere, c'è tempo, con calma e te fai tutto quanto. Eh? Quindi ricetta del fine settimana o del giorno che non lavorate. Dopo 10 minuti, vedete, ancora è bella tosta. Allora che facciamo? Aggiungiamo un po' d'acqua, così aiutiamo a cuocerle bene, meglio, più stufate. E adesso, dato che io so che chi mi guarda è come me, golosone, ci facciamo una maionese, quindi l'uova strafresche o se no per non rischiare proprio niente, quindi non rischiare la salmonella, usate il tuorlo pastorizzato. Guardate questi tuorli, li getto da questa, da questa altezza, non si rompono perché sono fresche. Quando si rompe il tuorlo significa velocemente, con, con poco, significa che l'uovo non è più fresco. Adesso ci metto una puntina di sale, un po' d'aceto di vino bianco, le uova, mi raccomando, un'oretta prima di fare la maionese fuori dal frigo eh? e andiamo a montare. Oggi non ci voglio extra di oliva. Ragazzi, prima sempre smontate questo, il braccetto, prima di mettere il dito qua dentro. Guardate che bella. E assaggiamo adesso con questo olio come sta la maionese. Che vuol dire che fa? E anche questa l'abbiamo fatta. Adesso parliamo di lei. Guardate com'è marezzata. Questo grasso giallo, quattro anni, ha anche partorito, è una, è una vacca, non è una scottona, perché ormai tutti si riempiono la bocca scottona, scottona. È una, una mucca femmina che non ha mai partorito. Questa ha quattro anni, quindi che cosa vuol dire? Questa ha vissuto e quanto ha mangiato. Pensate che questi vengono allevati in Galizia che sono dei piccoli produttori che hanno 30-40 capi, quindi capite, e deve avere una bella estensione perché queste qua vanno al pascolo e poi in più vengono integrate con che cosa? Con cereali, carote, rape, barbabietoli, quindi il colore del grasso viene anche da questa cosa qui. Però, voi che dite, ma si può spendere tutti questi soldi per la carne? Ecco qua, io oggi ho fatto questo. Allora, leggete. Questa qui è stata macellata con un'età inferiore di 22 mesi. Inferiore ai 22 mesi però non ti dicono quanto, se 18, 20, quello che sia. Quindi pensate anche all'allevatore, quanto gli è costata sta carne? Di meno la metà della metà di questa qua, perché è conto che tu alimenti una bestia di 400-500 kg eh, per 24 mesi. E poi quando questa diventa una tonnellata, 800 kg, è normale che in maniera più mangime o cereali o quello che sia. Quindi pensate al valore. Lo apriamo? Ah, fammo così, apriamo, dai. Guardate il colore, guardate il colore com'è. Allora, questo è il frigorifero, ha visto solo il banco frigo, solo il banco frigo, non ha visto la cella di maturazione dove viene frollata. E questa ha 75 giorni di frollatura. Pensate che addirittura diminuisce del 20% del peso. In che cosa ne guadagnate? In gusto, in esperienza. Farete un'esperienza bellissima perché assaggerete una carne che ha un sapore, che ha un gusto, che non ha acqua dentro. È qualcosa di eccezionale, che ha una sua consistenza, è morbida, ha tantissimi vantaggi. Poi vi allegherò un link di un programma bellissimo che ho visto su Re3, presa diretta. Vi metterò il link così lo andate a vedere su YouTube e capirete che vuol dire quello che vi sto dicendo sulla carne, che scandali ci sono sul mondo della carne. Quindi ne compriamo di meno. Ma buona, una volta al mese voglio mangiare la carne, una volta al mese. Ma deve essere una cosa che mi fa sorridere, che mi fa... Ah, come quando bevo il vino io, la stessa cosa. Quindi abbiamo capito che è una Ferrari, adesso bisogna trattarla bene. Quindi che faccio? Incido leggermente questa parte qui, vedete questo tessuto qui, non il grasso, ma il tessuto connettivo che raccoglie il controfiletto, no? Ecco qua, così, così, un altro taglietto, ah, ecco qua, perfetto. Guardate qua. E lo stesso faccio col filetto, così, guardate questo filetto, avete visto come fa? Vuh. 
Allora qualcuno dirà, mazzo nero sta cosa. Questo è. 70, pensate voi che state 75 giorni così appesi entra in frigorifero. <ride> è normale che è un po' fossidate. E questa si è un po' ossidata. E addirittura delle volte viene anche della muffa. Ma sono muffe nobili che vi faranno sicuramente bene. Adesso ci mettiamo un goccetto così d'olio. Poco poco così, guardate così faccio, come se, fosse, come se fosse una bella femmina e io vado a mettergli la crema solare, così, ah, chi yeah. è? Così, mamma mia ragazzi, guardate che spettacolo, chi yeah. è? Bella di mamma, yeah. Poi, a prova di incapace, ok? O di quello come me che io sono distratto, mi scordo le cose. Questo termometro lo mettiamo qui, al centro. Così. Questo è un termometro che può andare anche al forno. È un, un termometro stupidissimo, già l'ho fatto vedere altre volte, costa 13 euro. Noi dobbiamo arrivare a 50 gradi al cuore. Quindi non possiamo sbagliare. Questo è un indicatore che vi dice come se state come quando con la benzina, quando vi dice che state a riserva. Noi dobbiamo andare a 50 gradi, non di più né di meno. Adesso iniziamo a cuocere sul barbecue. Oggi sul barbecue facciamo. Guardate qua, a gas. Ecco qua. La prima volta la mettiamo qui, sull'osso, per circa 5 minuti, così facciamo riscaldare l'osso. Anche se qualcuno dice che l'osso è vuoto e quindi non trasmette il calore. Io personalmente lo continuo a fare perché ho avuto i miei risultati positivi. Quindi adesso lasciamo per 5 minuti cuocerla sulla parte dell'osso. Ah, pensate alla Spagna. Quindi loro che fanno sto pan tomato, pan catalano, come lo chiamano, no? Allora, noi ce lo faremo noi anche noi con il nostro pane. Allora, se c'è un pane di questo genere, <ride> non serve il bruscallo. Ah, ah, scusate, ma sto avendo un orgasmo. Poi faccio così. Eh, guarda qua che roba, che è. Guarda qua che spettacolo. Poi con tutto il rispetto dei spagnoli, i pomodorini del piendolo loro non ce l'hanno. Allora quindi che fate voi? Così, col pomodorino del piendolo. Così, come faceva mia madre a casa. Si strofina e lasciate la buccia. Non ha buttata la buccia, se siete matti. Stava a scherzare. Così, bella, strofinato. Che siete bagnà. Capito? Siete bagnà bene sto pane. Io l'ho messo qua e sono quelli con lavato. E i pomodori sono quelli là. E quelli sono sotto al Vesuvio che crescono. Eh? Avete capito? Questo è siciliano, biologico, dei amici miei di Terra Vecchia. Ragazzi, questa è un'altra cosa, niente a che vedere con quella già eh, fatta a foglioline. Guarda come faccio poi io, do prima la sgullata e poi faccio così. Tiè, vai, vai, sale, ah. l'olio, quello buono, ah. mo assaggiamo la sangria, come sta? Mm. Il bicchiere come c'è a noi, eccolo qua, oh, si è appiccicato. Oddio mio, che emozione ragazzi, mamma mia. Facciamo un piccolo aperitivo, no? Se mi si giro l'occhio non vi preoccupate, non mi sto a sentire male, sto godendo. Così voglio morire. Se devo morire, devo morire così. Mi devo piare un colpo così. Ah. Ah. Vediamo sta bestiola come sta. Eh. Ah. Mettiamola così. Una volta segnata la comodità del barbecue a gas è questa. Che abbassiamo la fiamma, così non la bruciamo troppo e il calore pesa all'interno. Noi vogliamo bella crosticina fuori, ma adesso l'ha presa. E poi piano piano il calore penetra all'interno. Qui, da, da quando l'ho girata, 5 minuti. Adesso finiamo la maionese. Metto una puntina di miele, così. Un po' di senape. Anche in grani è buonissima, eh? Maionese. Quella che abbiamo fatto noi. Cioè, guarda qua. E diamo una bella mescolata. Quindi ci avremo questa maionese, mm. dolce e leggermente piccante. Perfetto. E qua ci siamo. Ah, è l'ora di girarla, ragazzi, eh? Mamma mia, oh. ah, che spettacolo ragazzi miei, non si muove perché ancora non siamo arrivati a 40 gradi all'interno, quindi appena arriva a 40 gradi comincia a, a, ad alzarsi. Le rape sono pronte, vedete? Ah, così, belle, belle, morbide, morbide.
La maionese, ragazzi, secondo quanto me ne piace, io ce ne metto abbastanza. Eh. Vai. Ah. Un pezzetto di pane. Ah. Ah, yeah. Così. E poi l'insalatina, senza ciotolina. Finocchio, la fragolina, l'asparago. Eccolo qua. Un pizzico di sale lo mettiamo subito. E poi aggiungeremo soltanto l'olio. Eccoci qua, guarda, 50 spaccati, 50 spaccati ragazzi, guardate qua. Adesso, proprio un minuto che la fate riposare, la fate riposare con tutti quanti, tutti quanti i succhi vanno all'interno, così non facciamo il dissanguamento sul piatto. Aspetta un secondo, perché ho messo la gradella? Perché questa qua la tiene in sospensione, quindi rimane bella asciutta e croccante tutta esternamente, mamma mia. Adesso raga, dobbiamo assaggiarla, fermi tutti, un po' di sale che non abbiamo messo, così, ah. yeah. vai, prendo, poi l'osso sta qui, vado così, tagliamo, poi qua c'è da rosicchiare raga, mi raccomando, yeah, guarda mamma mia, Uh. E adesso ragazzi assaggiamo sta parte qua così. Oh, guarda qua il colore. Due granelli di sale, così. Mm. Mm. Sto già in Galizia sto ragazzi, sto in Galizia è già bello con le nacre, un goccio di sangria. E ora assaggiamo, come ci siamo detti prima, e dobbiamo assaggiare pure la maionese, no? Vediamo un po', guardate qua che carne, guardate che spettacolo ragazzi, maionese, così, è una carne con bel carattere, con sta maionese non potete capire che succede, ti ingrassa e ti pulisce, perché c'è la sera per te da quella rinfrescata, ragazzi, esperienza fantastica, è da rifare, è da rifare, aspetta che Maru, ti faccio assaggiare la maionese, che a te ti piace, aspetta, che Maru, assaggia, Così, dai, così, giusto qualche pezzetto, abbiamo tagliato, per iniziare, questo ci sta la parte dell'osso e del filetto, ragazzi, che vuoi devo dire, una volta al mese, ma però fate una festa, che vuoi dire, è, un è un rave, non è una festa, è un rave, non vedo l'ora da mangiarmela tutta, che bontà, non è così, da sballo, come godo, ah,